もう死にたい。もうやだよ。辛いよ。妻は産婦人科の待合室で一目もはばからず泣いていた。前回の遊山の時、私の妹が妻に言った言葉。中絶経験があったりすると、遊山しやすい体質になっちゃうんだって。そのあまりにも人を思いやらない言葉に私は激怒し、それ以来、妹夫婦とは疎遠になっている。妻は口には出していないが、ものすごく辛い思いをしていたと思う。だから、今日までなんとか二人で頑張ってきたが、三度目の遊山。前回も前々回の時も、また、頑張ろうと励ましてきたが、励ます言葉が妻にプレッシャーをかけるような気がして、何も言えなかった。いや、そうではない。今考えるとおそらく、三度目の遊山を告げられて、子供がいない人生を私は模索し始めていたんだと思う。私は、冷淡な動物だ。情けない。ごめんね。でも、もう私頑張れないかも。もう、ダメだと思う。待合室に妻のおえつだけが響く。うーん。まるまるが悪いわけじゃないんだから。こればかりは、うんだから。それ以上、かける言葉が見つからなかった。その時、4、5歳ぐらいの男の子が近づき、そして妻の隣に座った。その子との出会いは、忘れられないものになった。あのね、これあげるから。もう泣かないで。その子が差し出した手の上には二つの指は、おそらくお菓子のおまけだと思う。こっちもは泣かないお守り。こっちもはお願いできるお守り。いいのだって、これ、僕のお守りなんでしょいいよ、あげるよ。僕ね、これ使ったら泣かなくなったよ。もう強い子だから、いらないの。こっちの指輪は、お願いが叶うお守りなんでしょこれは、いいよ。これね、二つないとパワーがないんだって。お父さんが言ってた。そう言うと男の子は。だから、もう泣かないで。と妻に言った。少し離れたところから。勇気、帰るよ。という、彼のお父さんらしき人が呼ぶと、男の子は妻の膝に二つの指輪を置いて。やあね、バイバーイ。と言って去っていった。目がクリッとした可愛い男の子だった。私はその子の後ろ姿をずっと目で追っていたが、ふと隣を見ると、妻は二つの指輪をしっかりと握りしめていた。迷信とか宗教とかおまじないとか、そういったものは全く信じない二人だけど、この指輪だけは、私たちの夢を叶えてくれる宝物に見えた。その日から妻は、さすがに子供用の指輪なのでサイズが合わないため、紐をつけてキーホルダーにしていた。それから2年半後の、今年2月9日、我が家に待望の赤ちゃんが誕生した。2770g の女の子。名前は、あの男の子にあやかって勇気にした。生まれる前から、男の子でも女の子でも勇気にしようと決めていた。勇気くん、あの時は本当にありがとう。あの時、君に会えていなかったら、君に慰めてもらえなかったら、今、この幸せを感じることはできなかったと思う。私たち家族は、君に助けてもらいました。君からもらった二つの指輪は、娘のへそのおと一緒に、大事に保管してあります。我が家の宝物です。うちの娘も、君のように人に幸せを分けてあげられるような子に育ってほしい。本当に、本当にありがとう